పరిగి నియోజకవర్గంలో చేపట్టాల్సిన కోట్లాది రూపాయల అభివృద్ది పనులను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అడ్డుకున్నారని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రామ్మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు రెండోసారి కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేస్తున్న ఆయన గిరిజన ప్రాంతాల్లో విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు తెరాస తరపున బరిలో నిలిచిన హరీశ్వర్ రెడ్డి కుమారుడు మహేష్ రెడ్డితో తనకు అసలు పోటీయే లేదంటోన్న రామ్మోహన్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి సతీష్ ముఖాముఖి వర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఈసారి కూడా రామ్మోహన్ రెడ్డి టికెట్ ను సుస్థిరం చేసుకున్నారు డిసెంబర్ ఏడున జరగబోయే ఎన్నికల్లో తెరాసాను మరోసారి ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు మరి ఈసారి విజయాన్ని సాధిస్తారా లేదా ఈసారి నియోజకవర్గ ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ప్రచార శైలిలో రామ్మోహన్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్న విధానం ఏంటనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సో రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంట్లో యాగం చేయడం పిసిసి అధ్యక్షులు అధిష్టానాన్ని మెప్పించడం వల్లే ఈసారి టికెట్ దక్కించుకున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఎంతవరకు నిజం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న శాసనసభ్యులు అందరికీ కూడా టికెట్లు ఇచ్చారు రామ్మోహన్ రెడ్డికే కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో అంతమంది కూడా టికెట్ ఇచ్చారు అప్పుడు ప్రజలకు ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చారో అవి ఎంతవరకు నెరవేర్చారు ఇప్పుడు ఎలాంటి హామీలతో ప్రజల్లో ముందుకెళ్తున్నారు గతంలో ఆస్కర్ ఫర్నాండెస్ గారు ఉపరితల రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కేంద్ర మంత్రి వేర్లు హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వరకు వయా పరిగి నాలుగు లైన్ల రహదారిని శాంక్షన్ చేశారు ఆ పనులు కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి మీరు మన్నగూడ నుంచి ఇప్పుడు పరిగి వరకు అయితే చూసినారు అవన్నీ కూడా అప్పుడు శాంక్షన్ చేసినాయి రాఘాపూర్ నుంచి నంచర్ల వరకు ఈ గండేడ్ మండలికి నంచర్ల అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీ జంక్షన్ అక్కడి వరకు డబల్ రోడ్ శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది ఇది నాలుగు మండలాలకు కనెక్ట్ అవుతుంది పరిగి మండలం నుంచి స్టార్ట్ అయితే దోమ కుల్కచర్ల గండేట్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ది పరిగి కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే ఈ రాఘాపూర్ నంచర్ల డబల్ రోడ్ దీన్ని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే శాంక్షన్ చేయించుకున్నాను ఆ పనులు కూడా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత పూర్తి చేయించినాను ఆ పనులు సో నాకు పూర్తి సంతృప్తి ఉంది కోయిల్ సాగర్ నుంచి తాగునీటిని తీసుకొచ్చి పరిగి నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటికి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఒక జీవో కూడా శాంక్షన్ చేయించుకున్నాను దాంట్లో డెబ్బై ఐదు కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రాంట్ ఉంది ఆ డెబ్బై ఐదు కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడుకొని భగీరథతో అనుసంధానం చేసి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు నేను శాంక్షన్ చేయించుకున్న నూట యాభై కోట్ల కోయిల్ సాగర్ నీళ్ళు కనుక తెచ్చినంటే ఇప్పటికల్లా ప్రతి ఇంటికి నల్ల ఫిట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే కోయిల్ సాగర్ మాకు పక్కనే ఉంది ముప్పై నలభై కిలోమీటర్లలో ఉంది ఇప్పుడు శ్రీశైలం నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చే విధంగా కాంట్రాక్టర్ల జేబులు నింపే విధంగా ఈ పైప్ లైన్ల కంపెనీ వాళ్ళకి సహకారం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి పథకం పెట్టాడు ఈ యొక్క మా ప్రాజెక్టు నేవీ ప్రాజెక్టు ఆ ప్రాజెక్టు వస్తే మా ప్రాంతంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మా ప్రాంతం శరవేగంగా అభివృద్ధి దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి ఈ యొక్క వాస్తు దోషం గురించి ఆయన సొంత వాస్తు దోషం గురించి ఈ ప్రాజెక్టును ఆపేశాడు నా నియోజకవర్గంలో పరిగిలో సుమారు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రతిపాదనలు ముఖ్యమంత్రి ఆపేశాడు ఈ ఐదు వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు కనుక నా దగ్గర స్టార్ట్ అయితే మొత్తం తెలంగాణలోనే పరిగి నియోజకవర్గం నెంబర్ వన్ స్థాయికి తీసుకుపోయే విధంగా నేను ప్రణాళికలు తయారు చేయడం జరిగింది అంటే ఈ పరిగి నియోజకవర్గంలో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద కాంగ్రెస్ వాళ్ళే కేసులు వేసి ఆపేశారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు దాని మీద మీ అభిప్రాయం సో అభివృద్ధికి మేము ఎప్పుడైనా ముద్దు ముందుండి పనిచేస్తాం ఈ ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పి అభివృద్ధి చేయకుండా ఈ ప్రాంతంలో పనులు ప్రారంభించకుండా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఎలాగైనా సరే అవి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉంటే ఎవరు కోర్టుకి వెళ్తారు ఆపేస్తారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద నిపం పెట్టొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో తను దీనికి సంబంధించిన అనుమతుల గురించి అప్లై చేసిండు అదేవిధంగా కోర్టులో ఆయన అఫిడవిట్ ఇచ్చినాడు ఈ యొక్క పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ఇది మేము సాగునీటి గురించి పెట్టడం లేదు ఇది తాగునీటి గురించి పెడుతున్నాం అని చెప్పి అఫిడవిట్ పెట్టాడు అంటే దీన్ని బట్టి మీరు గుర్తించాలి ఈ ముఖ్యమంత్రి ద్వంద వైఖరి ప్రకటిస్తున్నాడు మీ పరిగి నియోజకవర్గం సంబంధించి తండాలన్నింటినీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలు చేయడం అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పింఛన్లను పెంచడం వృద్ధాప్య వికలాంగ పింఛన్లు పెంచడం ఇది ఏ విధమైన ప్రభావం చూపుతుంది అంట అది మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లోనే గిరిజన తాండాలు అన్నింటినీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం కానీ మేం చేసే గ్రామ పంచాయతీలు ఇట్లాంటివి కావు చాలా బాధాకరం ఏ కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఏ తాండలు కూడా గ్రామ పంచాయతీ అయినా వాళ్ళ గ్రామ పంచాయతీ పేరు మీద ఈరోజు వరకు అకౌంటే ఓపెన్ కాలేదు ఒక రూపాయి కూడా వాళ్ళకి రాలేదు అసలు ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఈరోజు దివాళ తీసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాళ్ళకు నిధులు లేవు అసలు ఎంపీపీలు కానీ మండల పరిషత్లకు కానీ అసలే నిధులు లేవు పరిగి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సీనియర్ నేత హరీష్ హరీశ్వర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కుమారుడిని మహేశ్వర్ రెడ్డి నిలిపారు మహేశ్వర్ రెడ్డి మీకు ఏ విధంగా పోటీని ఇవ్వబోతున్నారు అనుకుంటారు ఐదు సార్లు హరీశ్వర్ రెడ్డి ఎట్లా గెలిచినాడంటే ఆయన యొక్క ప్రాబల్యం మూలంగా
ప్రణయ్ చివల కానీ పాలమూరు రంగారెడ్డి కానీ నేవీ ప్రాజెక్టు కానీ రైల్వే ప్రాజెక్టు కానీ ఇవన్నీ పూర్తి కావాలంటే అసెంబ్లీలో మాట్లాడే వ్యక్తి సంకల్పం గట్టి సంకల్పం ఉన్న వ్యక్తి అసెంబ్లీలో ఉంటేనే పరిగి నియోజకవర్గం యొక్క పనులు జరుగుతాయి కానీ వాళ్ళ నాన్ననే అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము ఎప్పుడు చూడలేదు ఈయన అంతకంటే ఈయన ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు అసలు ఈయన ప్రజల్లో లేదు ఒక వార్డు సభ్యుడు కాదు గతంలో ఎప్పుడు నిలబడ్డ దఖలాలు లేవు ఇతను ట్రాక్టర్ అమ్ముకుంటూ వ్యాపారం చేసుకునే వ్యక్తి ఒక విజన్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి మనకు శాసనసభ్యుడు అయితే మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలన్న భావన మా ప్రాంతం లోపల ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు పరిగి నియోజకవర్గంలో గిరిజన సమాజం అంతా కూడా టిఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా ఉంది విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు అంతా కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది మేము ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పూర్తిగా నెరవేరుస్తాం ధన్యవాదాలు రామ్మోహన్ గారు ఇది పరిగి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రామ్మోహన్ రెడ్డి అంతరంగం గతంలో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ఇక్కడ ప్రజలు ఆశీర్వదించబోతున్నారు గిరిజన సమాజం అంతా తన వెంటే ఉంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తమకు అనుకూలంగా మారబోతుందని చెప్పి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశాభావం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ సురేష్తో సతీష్ ఇటీవీ న్యూస్ పరిగి